Okay, here we go. Bonsoir tout le monde. Hi everyone. So we have both American people and French people. So I'm going to translate in French. <laughs> That's going to be funny. But yeah, so don't be like surprised. Donc, euh, comme je le disais, c'est donc euh, Mira est américaine et on a quelques Américains normalement qui devraient se connecter. Plus des Français, donc elle va expliquer en anglais et je vais traduire. So that's going to be a first one for you, right? <laughs> For me, yes. <laughs> It's all good, though. So just don't forget that sometimes you have to stop. Stop, yeah. <laughs> that I can like, translate. Otherwise, I'm going to forget. I'm such a blonde, so. But usually, it's pretty good. So um, let's first start by introducing you. Can you tell what was your life before it works first? Absolutely. So I'm 41 uh, now. I was 38 when I started. Um, I live up in New England. Um, for those of you who know um, Maine, I live in the Portland area. Um, and I was a lawyer and then kind of went into the business side of uh, healthcare. So I did healthcare for when I was a lawyer as well. Um, and was a mom late in life. Um, you know, had my son when I was 37 and really was very much drowning in debt, um, kind of that classic story of somebody working so hard, but not being able to pay the bills. And it just got worse every year. Um, so okay. stressful and all of that. Okay. Let me translate this. So yeah, go ahead. <laughs> donc, je lui ai demandé en fait qu'elle nous explique un petit peu comment était sa vie avant It Works. Donc, elle dit que en fait, elle a 41 ans. Elle a démarré quand elle avait 38 ans. Elle habite en Nouvelle-Angleterre. Elle était euh, avocate et elle travaillait aussi un peu dans la santé. Et euh, donc, elle cumulait les deux. Elle a été maman très tard puisqu'elle a été maman à 37 ans. Et euh, en fait, elle avait beau travailler énormément, elle croulait sous les dettes et ça devenait vraiment une situation qui s'empirait de jour en jour et qui était hyper stressante. And so I, um, I found it works because a friend locally was doing it. Um, somebody that I knew pretty well watched her posts, um, made fun of them at first, <laughs> then kind of was intrigued and bought the greens. And eventually, while I was kind of at my lowest point in terms of really needing extra income, she hit double diamond and that $30,000 bonus in 2015 um, double bonus. And that kind of inspired me to call her. And I signed up on that spot knowing almost nothing. I don't know, Vanessa, if you want to. OK. Alors, elle yeah. dit qu'en fait, quand elle a démarré, elle a trouvé It Works parce qu'elle a une copine à elle qui faisait It Works et qu'au début, en fait, elle se moquait d'elle et c'est quelqu'un qu'elle connaît quand même très bien. Et elle a fini par lui acheter des greens et elle était euh, intriguée, en fait, par sa situation. Et en fait, elle avait atteint son, son point euh, vraiment le plus bas dans sa vie personnelle. Et là, elle a décidé euh, de démarrer tout simplement parce qu'elle a vu à son ami euh, avoir une promotion double, double diamant avec le double bonus de 30 000 dollars. OK. And, no, that's great. And I knew next to nothing. So I tried the greens. I was a classic customer that did my three months of greens and tried them like two days. <laughs> and then they sat in my, they sat in my cupboard. Um, I, so I barely knew the products. Um, I certainly didn't know the business and I had absolutely no sales background. Just jumped in. I really had that point was at such a low point. I needed extra income and, um, really don't even remember how I did this, but I made Ruby in, um, my first month that happened to be a thousand dollar Ruby bonus at that month. It was March, 2015, April, 2015. So in April, 2015, um, I hit that in four weeks, that thousand dollar bonus. Ok. Alors, elle a dit que en fait, elle ne sait pas vraiment comment elle a démarré ou quoi. Elle a juste démarré. Elle avait utilisé les greens plus de jours, mais voilà, elle a, elle a rejoint. Et en fait, quand elle, a, euh, quand elle a démarré, en fait, elle était dans une, une situation tellement dramatique qu'elle ne pourrait plus vous dire comment elle a fait. Mais elle est passée Ruby en un mois et elle a eu un bonus de 1000 dollars. Et ça, c'était en avril 2015. And so I climbed up the ranks within 12 months. I, I had hit double diamond. I'd hit a $10,000 diamond bonus along the way. And then that same $30,000 double diamond bonus, I made it at my 12th month. Um, so in March, 2016, um, stayed at double for two years, um, you know, had ups and downs, kind of the classic, you know, some people quit, some people come back, some people, um, amazing people join late. And then Um, really just kept hustling. Honestly, I saw the vision of what it could do for, for me. 
and eventually hit triple diamond um, in March of this year, 2018. So now, right now I'm a triple diamond. Okay. Uh, donc, en fait, elle a dit que elle était... I don't know if you're typing at the same time, but I'm like, I don't know if it's true because I have all the... The, the status. Muted. Yeah, no, I, can, I can hear it to pull out. So, yeah. So, uh, let me translate. Donc, elle a dit, en fait, que... Elle est restée, euh, donc pendant ses 12 premiers mois, elle a monté les échelons, elle est passée double diamant en 12 mois d'activité avec le bonus de 10 000 dollars pour euh, le diamant, 30 000 dollars pour le double diamant et euh, donc ça c'était pour son euh, premier anniversaire donc en mars 2016 et après elle est restée bloquée euh, à double diamant pendant deux ans où là elle a que fait euh, monter, descendre, monter, descendre, elle a eu des hauts, des bas, euh, elle a dit qu'elle a des plein de gens qui sont partis et puis des gens qui vraiment absolument géniaux qui sont arrivés tard euh, dans son business mais que finalement elle a enfin atteint le rang de triple diamant euh, ce mois de mars de cette année donc tous les mois de mars en fait it's your anniversary every anniversary you just like promoting right <laughs> you muted yeah I, was it better when I muted myself or no I'm just trying to figure out if it's me yeah yeah you yeah you, that was you but you muted you were muted so that was good I could, I could... okay well I'm sorry about that I don't know why that is I'm not typing Oh, um, I don't know what it is. Yeah, it's okay. It's like, it's like staticky. Um, yeah. But yes, so yes, every March is my month. <laughs> so I guess March of 2019, my goal is to be ambassador. <laughs> That's a great goal. <laughs> donc, yeah. comme elle disait, en fait, euh, apparemment, Mars, c'est son mois. Donc, euh, Mars euh, de l'année prochaine, elle sera ambassadrice. <laughs> Okay, so now that we knew a little bit, uh, because I know some of the story, but can you tell, like, because I know you were working, like, you just quit, I guess, right? You just yes, so, so how did you I, manage that? I just gave notice. Yeah, so I, great question. So I worked full time and then went through a really tough divorce um, about a year in my business. So like the whole second year I was going through that. And then um, was a single, I am a single mom. So the last 18 months or so I've been doing this as a single mom, working full time. Um, my job was very intense. I kind of had climbed up the ranks. So I don't, I don't know what this would be in French, but I was a vice president at a very big $2 billion healthcare company working 50, 60 hours a week. You might say, well, how, why did you need money? I didn't need money because unfortunately, um, it was a nonprofit. So there was only so much that they can pay, you know, for nonprofits. Um, and, and I just, I couldn't juggle everything, um, that was coming my way, daycare and, and all of that. Okay, um, so and so the way that I really, I'm just, Oh yeah. Translate that. And I'll talk about kind of my day. Yep. Ok, so, uh, donc elle disait en fait que, et ça je veux vraiment vous le prendre en compte parce que c'est hyper important. Tenez-vous bien. Elle a travaillé à temps plein. Euh, jusqu'à là, elle vient de donner sa démission, hein, ça, c'était il y a quelques semaines quand je l'ai vu quand elle l'a posté. Et euh, en fait, elle, a, elle est passée à travers un divorce très difficile de, pendant sa deuxième année dans le business. Donc, depuis 18 mois, elle est euh, maman seule avec, euh, avec son enfant. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est pas 35 heures. Donc, elle bossait 50 à 60 heures par semaine jusqu'à encore il y, a, il y a là quelques semaines. Donc, jusqu'à ce qu'elle atteigne son triple. Et elle était vice-présidente d'une société qui est dans, dans la santé et qui était une société à but non lucratif. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'elle était frappée des, euh, des masses. Parce que je sais qu'on pourrait devenir vice-présidente, elle devrait gagner beaucoup. Mais non, pas dans cette société-là. Donc, elle n'arrivait plus à suivre elle n'arrivait plus à payer la crèche euh, voilà donc euh, c'est pour ça en fait qu'elle a fait toi et là aujourd'hui elle voilà, a pu quitter son job so before you explain about your um, daily uh, to-do list and what you're doing how you manage this before yep. now um, what did it change in your life ah well I just first of all from an emotional perspective I went from being scared and anxious and having terrible anxiety about money literally every single day every time I would try to go to sleep really kind of wrecking the quality of my life to now not only is that like the first step was really getting that anxiety away which happened sort of when I hit diamond in four months and certainly by the time I hit double but now now I gave notice on um, June 8th of this month um, to my job and I now do this full time And it's a, it's a blast. I mean, I work, you know, three to five hours a day, but on my own schedule, 
I can see girlfriends, I can tr travel around, I can have a lazy lunch. Um, so I'm still working three to five hours a day on my business, but it's very different from having a very full-time job, juggling being yeah. a single mom. You know, when my son's at yeah. camp, camp now, that's when I work or see, you know, do things. And then when he's off of, when he's not in camp or school or, or whatever, I can um, just be a mom and, and, and enjoy that. And I just have never in my, you know, adult life had that breathing room. It's always been work, 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 pay the bills. <laughs> so it's okay. really, it's just really life changing. Oh, oui. That's amazing, I love it. Donc en fait, elle dit que déjà ce qu'elle veut, je lui ai demandé en fait qu'est-ce qui a changé pour elle dans sa là, dans sa vie. En fait, elle dit que par rapport à sa vie d'avant où elle était constamment euh, en, en panique, euh, en crise d'anxiété, elle était tout le temps euh, effrayée parce que pour elle, euh, ben en fait, euh, elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Donc à chaque fois qu'elle s'endormait le soir, elle pensait à l'argent. Elle savait pas comment faire. Avant sa vie, c'était juste travailler, 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 travailler. Et euh, c'était comme ça, en fait, jusqu'au double, parce que pour elle, elle était encore stressée pour l'argent. Et là, elle a enfin donné sa démission, donc le 8 juin. Depuis le 8 juin, elle est à temps plein chez euh, Eatworks. Et elle dit que c'est juste la bombe atomique, parce que maintenant, elle travaille 3 à 5 heures par jour, euh, en fonction de quand elle a envie de travailler. Elle euh, voit ses copines quand elle veut. Elle peut faire un, un déjeuner tardif si elle veut. Elle peut emmener son fils... Euh, Enfin, un camp d'été, ben, une fois, en fait, elle travaille pendant qu'il est au, au centre aéré, elle le récupère après dès qu'il est là. En fait, elle peut juste être une maman, comme elle a toujours voulu. Elle a dit ça, c'est juste euh, un style de vie qui est incroyable. Ok, so, what would be like the thing you wish you knew three years ago? So, so what, what did I do every day, like over the last before I stop working? No, I mean, is that what, what you asked, Vanessa? What is the thing that you wish you knew when you started? Ah, okay, got it, okay. Um, I think the biggest thing would be to, um, to basically, and I think I know this now, that to really not let the no's bother me, I think, and not pull people along that didn't want it. I think the first 18 to 24 months of my business, I was very, very anxious for success and needing success, like needing financial success. So a lot of times the no's would really throw me off. Not so much because they felt like a rejection, but more like a, like a huge setback um, to that success. Or, you know, I was pulling people along that didn't really want it. And then it would all fall apart because I couldn't keep it up. Um, so really the last 18 months, year to 18 months where I've, been more like relaxed and and wanting to find people that wanted it it's really weird vanessa all the people that i needed back then came in once i wasn't pulling i was just pulling them along i was just saying if you want to go i'm going to run with you if you don't want it i'm just god bless like do your thing but i'm not going to build you um so that's the biggest thing is and i say this to my own team all the time because when you get your first few distributors and if they're not all as motivated as you, it can be very off-putting, very frustrating. Yeah. But if you just give it a little bit of time, the right people, and you're open to it, the right people will come. They really will. I think that's the best tip ever because I feel like sometimes we are so scared about this and we are so scared that people are not going to be successful, that we want everyone to be successful. And at the end of the day, we just finish exhausted and sad and peace. <laughs> And it doesn't bring you nowhere. So, I think they're going to love that. Ok, alors elle dit, en fait, je lui ai demandé s'il y a quelque chose qu'elle a beaucoup aimé savoir il y a trois ans quand elle a, euh, quand elle a démarré. Euh, Qu'est-ce que ce serait Et en fait, elle dit que, que pour elle, euh, c'est de tout simplement accepter les refus, d'accepter les noms, mais surtout arrêter de vouloir traîner avec soi, avec soi tout au long de son activité des gens qui ne le veulent pas comme nous. Des gens qui ne sont pas dedans, des gens qui se trouvent tout le temps des excuses, euh, des gens qui… Euh, voilà, en fait, elle a dit que pendant trop longtemps, elle a traîné des gens qui ne voulaient pas vraiment ça ou elle a voulu faire entrer des gens qui ne voulaient pas vraiment ça. Et au final, en fait, tout s'est coulé à chaque fois et elle s'est fatiguée. Et elle a dit que là, depuis 18 mois, elle s'est mise en mode entre guillemets « relax » où elle s'est dit « bah 
tu le veux, c'est bien, on, on court ensemble, tu le veux pas, bah, tant pis pour toi. Dans ce cas-là, bah, euh, que Dieu te bénisse, mais euh, bah, trace ta route, je fais la mienne. Euh, voilà, et que je, je ne te construirai pas une position si tu n'as rien envie de faire, clairement. Voilà, donc elle a dit que si on se concentre juste sur avancer, faire ce qu'on a à faire pour soi, et bah, les bonnes personnes viendront dans ce business et on trouvera des gens aussi motivés euh, que nous. Et je pense que tout le monde va être <rire> d'accord avec, euh, avec nous sur ça. That's a great tip, I love it. So now, how would you describe like your daily activities? So before, when you were working, and I know now it's kind of different. Yeah. Kind of like enjoying your freedom, and I guess if you can work this business working 50 to 60 hours um, a week, nobody can have excuses. Like it, especially if you're single mom and you have a kid who is like pretty young and stuff. So, what are your your daily non-negotiable and Yeah, whatever you can say about what you're doing every day. Yeah. So for me, um, from the beginning, I was posting. I'm very big on, you know, I use Facebook. I don't use Instagram right now. Oh, sorry. I guess just sounds the horn. Mm -hmm. <laughs> I use Facebook, not Instagram. Um, I, um, would, uh, I would post every day. Um, and I would post not just It Works Vanessa, but non it works posts as well that would sort of build my brand. Um, so usually trying to post around four or five times a day about half it works and then the other half not it works, but like building my brand. So things that really kind of show my humor or show my life. And I found that's actually been super helpful in, you know, kind of getting potentials, not just in like the bare fact of interactions on Facebook, but in just my potentials feel like they know me even though they're cold market and they feel like they kind of are comfortable with me. So just really building every single day that is a non-negotiable. Um, and it sounds really basic, but I find a lot of people on my own team struggle with that. They're not, they're either posting all at works or not posting at all or whatever, you know, it's just getting that, but getting that rhythm right is huge. That's the first thing. Um, so building my brand and, and getting the posts out. The second thing is I'm really big on follow-up. So if somebody likes posts, I'm immediately following up within, you know, I try to follow up, not within five seconds of them writing, but within a couple hours. So it doesn't look like I'm desperate, but follow-up is huge. Um, and then if somebody's already been interested, I'm very good about being organized and consistent um, and try to follow up in ways that aren't annoying. Um, adding to my network so I'm constantly like every single day adding to network which isn't which isn't just adding Facebook friends but also interacting with the ones that you already have um so go uh, stop me anytime but yeah. that's what you want me to okay so let me just translate this yeah so, um le, donc la première chose le numéro un euh, elle a dit qu'il pourrait les ça en fait la question que je lui ai posée c'est comment alors elle s'organise quels sont ses non négociables de la journée qu'est-ce qu'elle fait tous les jours euh, et comment elle faisait ça en fait quand elle travaillait à temps complet parce que quand tu travailles 50 à 60 heures par semaine que tu es maman célibataire, que tu as un enfant en bas âge bah, si elle, elle y arrive, on peut tous y arriver donc elle disait que la première règle non négociable c'est poster donc elle n'est pas Instagram du tout euh, elle travaille principalement sur Facebook elle poste 4 à 5 fois par jour dont la moitié est PyTorx donc, ça peut être son humeur du jour, un truc marrant, sa vie. Mais euh, voilà, elle dit parce que ce qu'elle pense, que la plupart des gens, en fait, euh, euh, ben là où la plupart des gens échouent, c'est à poster. Ou alors, c'est à poster que du it works ou pas du tout. ou voilà. Et alors, elle dit qu'il faut trouver un juste milieu, que ça doit vraiment être un mix entre autre chose et it works. Donc, peu importe ce qui vous intéresse, mais ça ne doit pas que être du it works. Et elle dit que, bien sûr, en postant, bah, elle construit sa marque. Elle fait d'elle-même une marque. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Numéro 2, pour elle, c'est euh, le suivi. Elle a dit qu'elle est super forte pour le suivi, que c'est pour elle, c'est la clé euh, du succès, que n'importe qui qui like ses posts, elle va leur parler, alors pas tout de suite à la seconde, mais dans les heures qui suivent. Euh, elle va interagir avec eux. Toutes les personnes qui ont été intéressées une fois, elle a son système, elle est organisée et du coup, elle continue, elle continue à bien faire le suivi avec eux. Et euh, le troisième euh, important, et après elle me dira le reste, c'est ajouter des personnes à son réseau social. Donc, attendez, je vais juste lui demander de compléter par contre par rapport au follow-up, donc au suivi. Can you just, uh, before we go to the third point, adding to your network, my question is, 
what is your system for following up? Because I know like the fortune is in the follow up, but most of people are actually lacking at that part. So what is your organization? How do you do that? Yeah, I mean, honestly, it's, it's, it's not crazy complicated. I just really have good lists. I have a good notebook. Um, I don't, I don't use my phone so much. I use an actual notebook. Um, I think a lot of it is, yes, organization is good, but a lot of it's just being a little bit brave. Some people are just intimidated, like they don't want to bother people. But the fact is that most people, like, it's not that they don't want the products. It's that they're super busy. You know, they're not thinking about, the, you know, they, this may be something they're willing to spend money on, but it's not their top priority, right? Their top priority is, are my kids dressed for school? Or am I going to work on time? Or is there enough grocery? Like, do I need to stop at the grocery store? So it's not like they're not responding or messaging most of the time um, because they're not interested. Like if they've already expressed interest, I mean, it's that this isn't like top of mind. So you, you're there to kind of help prompt that. And I think a lot of people just get intimidated, like they don't, want to bother people yeah but the other thing to remember is that a lot of times pe people just don't have the money right at least where i live that's a big issue and so if they don't have the money you can't be upset like oh i'm i hope i'm not um you know they didn't write me back and feel depressed about it they may just not have the money and then i usually turn that into a distributor conversation you know if i can if i can get that out of them that's i turn that to distributor um, sorry, my phone's driving yeah. me nuts here. Uh, the charger conversation. Yeah, I totally agree. Okay. So, uh, donc voilà. Donc, elle dit, en fait, je lui ai demandé comment elle organisait son suivi. Qu'est-ce qu'elle fait euh, précisément? Donc, elle a dit, elle, elle est un peu de la vieille école. Elle ne fait pas tout sur son téléphone. En fait, elle a un cahier, tout simplement, où elle tient une liste, où elle marque tous les noms. Par contre, elle marque tous les noms des personnes à qui elle s'adresse, à qui des personnes qui sont intéressées. Et elle a dit qu'en fait, souvent, alors bien sûr que l'organisation, c'est un point clé pour le suivi, mais la deuxième et surtout la plus importante, c'est d'être courageux. Parce que la plupart des gens, en fait, ils sont intimidés par faire le suivi. Ils ont peur d'ennuyer l'autre, ils ont peur de harceler. Et du coup, ben, en fait... Euh, ils font pas le suivi et c'est là en fait où est le souci. Donc elle disait qu'en fait il faut juste penser que les gens sont super busy, sont super occupés et c'est pas qu'ils sont pas intéressés par vos produits, c'est juste qu'ils ont d'autres priorités dans leur vie, leurs enfants, le travail, l'école, les études, aller faire les courses et qu'ils vous oublient. Donc euh, en fait c'est bien que ce soit vous qui fassiez le travail de relancer les gens parce que en fait vous faites pas partie de leur top priorité dans leur tête. Il faut que je, ra je rappelle cette brave girl. Donc voilà, elle a dit et le deuxième truc aussi c'est que des fois elles ont juste pas l'argent et on ne peut pas être fâché contre les gens de ne pas avoir d'argent parce que bah voilà, c'est comme ça. Par contre, on peut utiliser ça une fois qu'ils ont sorti ce problème pour avoir une discussion orientée distributeur, devenir un distributeur. Ok, so let's talk about uh, number three, you said you uh, adding to your network. So what do you do? Um, so before host to post was a thing, um, a lot of what I did was obviously adding Facebook friends, um, but I would use groups, lo you know, kind of state, local state groups that, yeah. of people that were similar to me. Um, so for example, um, there's, a, I'm in the state of Maine, so a Maine toddler moms group with 3,000 people in it on Facebook um, and would often interact that way. Um, I also was really big on in-person parties, Vanessa. So I've done some good networking that way as well, where you meet new friends of friends that way. With host to post, it's changed everything. It really does, if you do it a lot, even if somebody doesn't sign at the time, you get that huge network expansion of, of all those people accepting your friend requests because they're interested in the products or the business, whatever you're doing the host to post about. And then half the time you can get them to host a post. So you're going deeper and deeper and deeper. So I'm finding like every time I do like a, a, a 48 hour host to post push, I'm adding like 50 people. And what's awesome is it's 50 people that are interested in the products or the business anyways. So you're, it's not just like random, random. It's, it's that. So that's what I've been doing. But I, I think about this all the time because I'm so tapped out of my warm market Like every single day, I'm like pushing myself. What are you going to do? Yeah, OK. Um, alors, en fait, elle, elle disait que la troisième partie, donc, c'est ajouter des gens à son network, donc ajouter des gens à son réseau. Donc, comment elle fait En fait, au début, 
elle euh, faisait ça donc à travers Facebook et elle faisait, elle faisait ça exclusivement à travers les groupes Facebook, donc des groupes locaux, euh, principalement locaux, de maman ou autres. Et après, elle essaie de rencontrer les gens locaux en faisant des, euh, des feed parties en fait euh, en one by one ou vraiment des feed parties à plusieurs avec les personnes locales, mais elle se servait des groupes Facebook pour trouver des gens. Et elle a dit ce qui a changé la donne pour elle, c'est les host posts. À partir du moment où elle a commencé les host posts, bah là, forcément, elle dit quand tu n'as plus de marché chaud et que bah, grâce à host posts, même si tu n'as pas des personnes qui signent tout de suite, tu ajoutes des nouvelles personnes à ton réseau puisqu'on est supposé ajouter à notre réseau tout le temps euh, les personnes qui commentent, qui likent. Donc, si tous les jours, tu as 20, 30, 40, 50 personnes en plus, en fait, tu fais que grandir ton réseau. Et en plus, des fois, les personnes qui étaient intéressées dans le host post, elles-mêmes, elles hostent un post pour vous et ça fait que, en fait, agrandir votre réseau. Donc, ça, dans tous les cas, même si les gens ne signent pas tout de suite, en fait, c'est une manière en fait de toucher le réseau de quelqu'un, puis le réseau d'un autre, puis le réseau d'un autre, puis le réseau d'un autre. Donc, elle dit que elle c'est et maintenant, sa concentration, c'est host post. Mm. So, my question is, what do you call host post push? What do you do exactly? Do you have a favorite uh, product you do this about? What is your best way to do this? Yes. I, I'm definitely not a front runner on this. Like some people have been doing it for four months, for maybe six weeks. Um, to be honest with you, for my goals, my favorite thing to do right now, Vanessa, is to strip your host of posts. Yeah. So something that talks about, you know, my friend Mira Hold is on. looking I, for I think people I, that um, I'm losing. Oh, can you hear me now? Like a robot. Can you hear me now? Yeah, it's better. Go ahead. Better. Sorry. So you were saying. Um, Your favorite, right? Yeah, right now because of what my goals are. But like at the end of the month, I'm doing the last two months. I'm do, been doing a ton of cleanse ones. I find like the cleanse is kind of easy. It's easy for people to understand. It's good BV. Um, we also have one that's like weight loss that specifically mentions a three month program that can be like good because it's easier to explain to someone quickly. It's a three month program. So they already see that in the post, um, mm -hmm. as opposed to having to go through the loyal customer thing. Um, so I, really those two, I, go I, ahead. With the feed packs? Um, for the weight loss, uh, you know, not, I have, but often what we do is triple threat because it's higher BV. I hate to say that. Yeah. <laughs> but, um, but yes, I normally have been doing triple threat. So what is the triple, the triple threat for you? Um, I, the way I do it is greens, fat fighters, and usually it's vital core nutrition instead of thermofit. But I mean, I think traditionally it's been thermofit as a third product. Okay. So that's something we cannot do in France because we only have the greens. <laughs> yeah. You could just make it up. <laughs> <laughs> yes. But we find something, I mean, we have the feed packs that are pretty good. So that's a good way for us to, to sell like weight loss. So that's good though. Okay. For sure. Uh, let me just translate this. So, yep. uh, donc, elle disait qu'en fait, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle appelle un host post push, qu'est-ce qu'elle fait quand elle fait ce push de host post. Donc, elle dit qu'elle elle fait pas partie des plus anciennes qui font les host post. Ça fait six semaines qu'elle le fait. Et euh, donc, elle dit que depuis qu'elle le fait, alors en début de mois, elle se concentre sur les host post distributeurs. Comme ça, elle a d'abord des distributeurs et après, sur la deuxième partie du mois, elle se concentre sur les host post clients fidèles parce que comme ça, elle peut remplir les, les cases. Voilà. Et elle se concentre principalement sur le cleans parce que le cleans, il fait quand même pas mal de bébés et puis il n'est pas trop cher. Donc, elle dit que c'est un bon… Et c'est quelque chose d'assez facile à, à placer. Ou sinon, sur la perte de poids sur trois mois. Donc, elle précise toujours sur trois mois. Donc, elle, elle parle de ce qu'ils appellent un triple treat ici. Mais c'est avec des produits qu'on n'a pas à part le greens. Mais vous pouvez vous concentrer sur les feedbacks. Voilà. Et euh, voilà. En fait, c'est comme ça qu'elle euh, qu s'organise. So, yeah. What can you say more about this? How do you organize? Like, how do you, how many osteopos are you Asking a day, do you message or do you post on your timeline? And what is your ratio? How many people say yes a day? What is your goal? Um, right now, I've been largely posting on my timeline because it's newer. Um, I do think at a certain point that gets stale. So I started at the end of June writing some key people that would never respond to a giveaway on my timeline but have crazy, amazing networks. Okay. Um, so that worked great 
Um, and so I, it's hard to say. So I would say it's probably a 50 to 60% of people when you ask them or whether it's because they respond to giveaway posts or you mess to them, they, they say yes and do it. And then the post itself is so hit and miss. You'd have some where, you know, it's crickets, okay. nobody would respond. Then you have some where you have suddenly have eight people and then some where you might have one or two. And no matter what, I just friend request anybody who liked or comment on the post. Obviously I'll try to follow up with them. If they don't, bite right away at least i know i've added somebody in my friends that's like a legitimate value add and i kind of am okay with that okay i love this idea because at the end of the day like it's not adding random people it's adding people who actually already show an interest in your business so that's like for me it's like a more valuable network when you have these kind of people okay so let me just translate donc en fait elle disait que je lui ai demandé comment elle organise c'est euh, son host post et comment elle fait. Donc, elle, elle demandait au début sur, euh, en postant sur son, sur son mur, mais maintenant, en fait, elle va plus facilement demander aux gens en privé. Donc, des personnes en privé qui n'ont pas forcément euh, commenté euh, ses posts précédents, mais avec qu'elle a vu qu'ils ont un gros network, en fait, qu'ils ont un gros réseau. Et euh, en fait, elle dit que à peu près 50 à 60 des personnes à qui elle propose de faire un host post disent oui. Mais qu'après, l'issue des host posts, c'est super aléatoire parce que tu peux avoir cinq host posts où personne ne va commenter ni liker et tu peux avoir un host post où tu as 30 personnes qui vont commenter, liker et signer huit personnes. Donc, en fait, elle ne peut pas vraiment dire le ratio, mais elle, ce qui l'intéresse, c'est de se dire qu'au final, elle ajoute des personnes de qualité à son réseau parce que toute personne qui like ou commente, elle les invite en ami. Mais du coup, c'est des personnes, c'est pas des personnes au hasard où on ne sait pas du tout si un jour elles seront intéressées ou pas. C'est des personnes qui ont déjà montré un intérêt pour le produit puisqu'elles ont commenté à host post. Donc, comme je lui disais, pour moi, c'est un réseau qui grandit plus intelligemment parce que c'est des personnes qui sont actuellement intéressées et pas des personnes qui sont juste là pour être là et on ne sait pas trop si c'est des personnes qui donneront quelque chose un jour dans votre business. Voilà. Donc, plus facile à relancer aussi. OK. So, um, do you want to add something about us to post or? Yeah, I mean, I, I, it's part of what I do, but I won't say it's been like the, like, it's not been the only thing. So, for me, Vanessa, the one thing that I'll, so I talked about posting, follow-up, um, and yes. networking, um, as three non-negotiables. Um, I just want to fill in a little bit about timing. So I think what people battle with straight up is really mindset and, and willpower to like, if you just follow mainly that list with maybe some personal development in and some cold messaging, I do, I do really cold message um, for distributors for sure. Um, but, but that's after building relationships. I'm very careful, but I just want to say, like, I did this every single day. I worked my business every single day for the three years leading up to Triple Diamond with a full-time job, all the stuff I mentioned. And as my team grew, my I had huge coaching responsibilities as well. So once you hit Double and Triple Diamond, like, my coaching time was huge. So I'm looking – that's all that time that when you're newer or just still climbing the ranks, you don't have to deal with that as much. So yeah, um, team page, all of that. So, so where I'm going with this is that if I can do it, anybody can, it really wouldn't happen. What I, what I found was I had to put, can be asleep, you know, he would go to sleep and then I force myself and I'm not a night person, but I would force myself to work 30 to 45 minutes on sort of these dedicated tasks. And I didn't even let my brain think I was not going to do them. Okay. Okay. I, it, it was so, and I'm. I'm a green personality, so I'm very disciplined and all of that. Um, I just didn't ever let my brain. And the reason why was I knew that if I didn't have this extra income, my life would be so much worse and I was not going to let it go away. Um, whether that was $500 at the time or $1,500 or $5,000. Um, and so I think, you know, to me, The, the daily checklist is huge, but it all starts with mindset. Are you going to give yourself no excuse attitude to do the work every single day? Because that, that's going to get you through the weak times, the great times, and the middle of the road times, people leaving, people joining. 
that consistent everyday attitude. So I just want to throw that in there because it's almost like the tasks almost don't matter. I mean, they matter, but a lot of it is just that my mindset was so determined. I agree. I think, I think that's where people actually have problems because if you're not willing to do it, no matter what, and if you don't have the, the right mindset, you're going to find excuses all the time. So, so you were working 30 to 45 minutes every night. That's it. When you were, when you were working full time. Yeah. And that's what brought you to that would be, that would be more. Yeah, that would be more my focused, like income producing activity time. Absolutely. It was not like I was doing 30, like three hours of income producing activity. Um, you know, obviously I may have a phone call here and there and my coaching of my team was separate and apart from that time. That was my dedicated, I'm building my business time versus coaching. So coaching, I, you know, I'd have to throw up a post and talk on the coach people kind of almost every day, but, but the bottom line is, um, sorry. Um, the bottom line is that when I started, that's all, that's all I needed to do. And I made the thousand dollar bonus in four weeks. Okay. Um, I love that. Alors, euh, en fait, elle expliquait que il y a un point qu'elle voudrait rajouter. Ça fait pas vraiment partie de sa to-do list, mais elle dit que c'est un point incontestable que tout le monde doit prendre en compte. C'est euh, qu'en fait, votre état d'esprit et votre volonté va, va faire la différence. Si vous n'avez pas un bon état d'esprit, si vous n'avez pas une volonté de faire, bah, c'est là où vous pouvez faire tous les points qu'on a précités. Bah, ça marchera pas. Pourquoi Parce qu'elle a dit que elle, elle fait entre guillemets plus ou moins du cold message, mais j'appelle pas trop ça du, du message froid dans le sens où elle a dit qu'elle fait ça avec les futurs distributeurs, mais elle a d'abord créé une relation avec eux. Donc, je dirais que c'est du message euh, tiède. Après, elle a, elle s'est pris l'engagement envers elle-même de travailler tous les jours quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'excuse possible. Euh, tous les jours, tous les jours. Et elle a dit qu'elle veut vous rappeler quelque chose, c'est que si vous n'êtes pas diamant double diamant ou plus, vous avez encore ce temps de disponible parce que vous n'avez pas beaucoup de personnes à gérer. Vous avez tellement de temps pour votre business à vous-même. Euh, bien sûr, après, ce n'est pas forcément le vent. Ça dépend aussi de la taille de votre équipe. Mais que vous devez prendre ça en compte. Parce que demain, quand vous serez double diamant, triple diamant, et que vous aurez une énorme équipe à coacher, à faire des formations, à motiver, ce gros temps-là va être pris sur votre temps pour travailler votre business à vous. Donc, si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à travailler votre business à vous sans avoir d'équipe, entre guillemets, ou une grosse équipe à gérer, et bien, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un souci. Donc, elle disait que elle, même en travaillant 50 à 60 heures par semaine, tous les soirs, une fois qu'elle a mis son bébé au lit, elle pouvait être fatiguée comme pas possible, avoir d'autres plans. Son engagement envers elle-même, c'était de prendre 30 à 45 minutes minimum euh, d'actions euh, qui produisent des revenus, donc d'actions vraiment qui ramènent du résultat ou c'était pour son business à elle et uniquement à elle. Bien sûr qu'en dehors de ces 30-45 minutes, elle avait des appels par-ci, par-là ou euh, coacher ses équipes ou autres, mais elle a dit que son temps à elle pour son business, c'était minimum 30-45 minutes, quelles que soient les circonstances en rentrant du travail. Et euh, elle a une personnalité verte, donc elle est très à cheval sur les trucs carrés, elle a besoin de tout savoir et tout ce qui peut être des fois euh, envahissant, mais elle a dit que en fait, elle savait que sa vie était suffisamment importante pour qu'elle la change et qu'elle ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir ce, ce revenu complémentaire. Donc, voilà. So, I love that you talk about that. Can you tell us what is your favorite self-development book or audio or whatever and how many times a day do you do this? Well, I didn't have a ton of time for um, personal development. Um, like reading. I just, I didn't have the ability to, to do a lot of reading. Now I do obviously, but I would do more. Um, I love, I love listening to like Jade Hooper or Cami or some of the ambassador diamonds that are kind of tough. Tiffany, her, I'm, I'm a green red. So I get fired up when somebody's yelling at me <laughs> to do better, but everybody's a little bit different. I do. I told Mary Beth Dodd, I'm like, you yell at me and I'm, I'm going to love it. Um, But anyway, so, so that's kind of my personality. I, I, I do like the fiery ones and I usually do stuff that's in the business. Um, so leaders in our business, that tends to be, I like it because I'm usually learning, um, tact, you know, tactically as well as getting inspired. Um, and so that's kind of my approach. So Jade, Tiffany, her, 
um, Jessica Pearson, anything by Cammy's good. Those are kind of the people that I go to. I'll go yeah. on their, their, um, you can just go and listen to any video that they have and you're just going to get fired up. Yeah, I know. I know because I've been doing this for years. <laughs> and so, you know, I'm a red and then after red, I'm green too. So I'm like, I'm a reddish, greenish too. Yeah. Ok, donc elle disait en fait que pour elle, euh, avant, clairement, quand elle travaillait 50 à 60 heures par semaine, elle n'avait pas le temps de lire. Donc, euh, ce qu'elle faisait en fait, c'est qu'elle écoutait euh, des audios, elle écoutait principalement des formations d'autres leaders, d'ambassadeurs qu'elle admirait, mais des leaders un peu, euh, un peu cash, un peu rentre dedans parce qu'elle dit qu'elle est mi-rouge, mi-verte. Donc, euh, bah, elle a besoin d'être poussée et des fois, elle a besoin en limite qu'on lui crée un peu dessus. Elle aime ça. <rire> elle a dit parce que c'est comme ça que ça la remet en place, entre guillemets. Et euh, donc, elle a écouté des leaders. Bon, vous ne pourrez pas écouter forcément puisque c'est en anglais, mais bah, à moins que vous compreniez. Jad Dooper, Tiffany Hare, euh, Kemi Domsey. Euh, voilà, donc elle a dit qu'il faut essayer d'écouter absolument euh, des leaders qui vous inspirent et de regarder des formations pour vous remettre un peu les choses en place. Et ça, c'était sa manière à elle de travailler son développement personnel et d'apprendre en fait d'autres leaders qui ont réussi avant elle. Okay, so uh, what would be your advice to people who have already a team and that are kind of lost between, you know, like, you know, when you start, probably you felt that way too, when you go beyond diamond, then suddenly you have a whole bunch of people to manage, uh, manage because you're supposed to lead, but you suddenly feel like you're in charge for everyone and you're kind of overwhelmed and you don't really know how to manage your time between like helping people and working your business so what would be like you do's and don'ts <laughs> yeah i mean i think first of all you have to understand that and this is if you've gone to diamond above or even frankly ruby or above really on the heart of your own efforts yeah. um you yourself didn't need somebody micromanaging you to get to those ranks like you had coaching and you would support but you didn't need micromanaging um so i my and it took me a long time to realize all this um because i am a micromanager <laughs> by nature but the people that want the business and are teachable and ready to go you help them through the first 30 days and you give them kind of a, i call it peeling back the skin of the onion You're giving them knowledge, knowledge, and they, you know, climb up through each piece of knowledge and get comfortable. And then after 30 to, to 45, you know, four to six weeks, they really should be kind of ready to go. They know where to find things. And of course you're talking to them and coaching them, motivating them, but you don't need to ride them. So if somebody is not working after 30 days, I'll just tell you right now, like this is mostly where I've always been, but now it's like, I'm just, they know I'm here. I'm going to move on to the next person. Okay, so that's the first thing. If you have to micromanage somebody and they're seven weeks in and they're not posting, let it go. They're not into it. You know, you've, you've given them that time. Um, then if you have the people that are motivated, right, that want to go, the best way to, to show them is to really lead by example, um, to have them coach their new team because if they're, if they're coming in and they're getting to Ruby themselves and all that, um, you know, teach them to coach. And how do I do that? That means like, if I see somebody that I'm like, this is going to be someone who's re she's recruiting a lot, she's going to be a good leader. I'll say, you know what, I'm not going to go to her downline and tell them what to do. I'm going to tell her what I would tell that person. I say, I would say, I think you should really tell so-and-so on your team to stop posting this. And this is what I, how I would do it. And then next time she's aware of it. So it's building that layered leadership is really huge. If you are up at that emerald or an above rank, you're going to start wanting to do that. Um, if somebody doesn't want to do the business and they're, let's say you have somebody that comes in and after five or six months they're starting to fade. Okay. You can be their friend. You can check in with them, but you shouldn't feel overwhelmed with the micromanaging. So you feel overwhelmed for two reasons, Vanessa, either a lot of people are not doing the things they're supposed to be doing because their heart's not really in the business. <laughs> Yeah. And you always have to check yourself, hey, do they, do they know what they're supposed to be doing? But if it's past 30 days and you have a great team page and great leaders showing them, at least by example, they should know. If it's The second reason is that everybody's coming to you because you're trying to manage every single person on your team as opposed to developing layered leadership. 
Yeah. That's the second reason you get overwhelmed. The second reason was what, that's what really for me was the biggest issue. Cause I'm a control freak. I want to help everybody on, on a hundreds of people team, totally unrealistic. So that's where you have to say who, where is my emerging Ruby or an already Ruby or whatever that I can help put in that position to train and coach. And I'm going to coach her on what I would tell those people. I'm not even going to tell them myself because then they're going to come to me. So I'm going to just have her tell them and kind of train her up. And you've got to select, you got to find the right people for that. I can't just be rant, you know, random, yeah. but that's, so that's my advice. That's the two reasons you get overwhelmed and it's very avoidable. The other thing I just want to say, cause I know you got to translate here. 30, the, I got my 30 day rule for my newbies. And then I, at my level, I pick what are my top, 10 people, the top 10 leaders on the team that I'm going to talk to almost every day, right? That they're leading their parts of the team, top 10 for a di new diamond and maybe top five, but that's, that's another way to structure it. Okay. Um, just two question before I translate. Oh, otherwise I'm going to ask after. Okay. Let me just write. Yeah. Otherwise I'm going to, I'm going to. Yeah. Get it. Ok. Donc, je voulais juste vous, vous traduire la première partie. Donc, je lui ai demandé comment elle fait par rapport, quels sont ses conseils en fait par rapport à être un bon leader. Donc, comment faire pour avoir un bon leadership et comment on devrait réagir avec nos équipes parce que c'est vrai que tous, après dire moins ou plus à un moment donné ou même des fois quand on a une grosse équipe, je dirais même que Ruby ou plus, dès qu'on commence à avoir une équipe, c'est plus juste soi-même et des fois, on peut se sentir euh, dépassé parce que ben on veut être là pour les autres, on veut les aider à avancer, on ne sait pas comment faire et des fois, on oublie de travailler pour soi-même et on se concentre plus sur les autres. Donc, elle disait qu'en fait, à partir du moment où tu es Ruby ou plus, de toute façon, en fait, il faut sortir de la tête qu'on ne doit pas micromanager les gens. On ne peut pas être un manager parce que vous, quand vous avez démarré, vous avez été guidé, on vous a donné des outils, mais on ne vous a pas micromanagé. Vous avez fait votre chemin, en tout cas pour ceux qui le font, vous avez fait votre chemin pour avancer. Donc, pourquoi est-ce que les distributeurs qui sont dans votre équipe devraient attendre que vous les micromanagez Donc, comme elle expliquait, elle donne l'exemple en fait d'un oignon euh, pour elle. Sur 30 jours, c'est un petit peu comme bah, ils déshabillent entre guillemets des couches de l'oignon au fur et à mesure qu'ils ont appris. Et normalement, si tu as une bonne... Euh, un bon groupe d'équipe, ce qu'on appelle une team page, euh, voilà, où tu as des outils pour les newbies, où tu as des outils pour ton équipe. En 4 à 6 semaines, les personnes qui suivent les formations, elles devraient pouvoir, entre guillemets, presque se débrouiller tout seul. Et à leur tour, pouvoir s'occuper de, leur, euh, de leurs équipes. Et pour elle, en fait, maintenant, elle a dit au début, elle a mis du temps à comprendre ça et elle a fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Mais aujourd'hui, elle dit qu'il faut apprendre que si après 4 à 6 semaines, la personne, elle n'est pas dedans parce que normalement, je suis désolée, mais si elle est dans les groupes, elle a tout ce qu'il faut pour savoir ce qu'elle a à faire ou trouver les infos, euh, comment faire pour avancer. Et si euh, bah, elle n'y elle arrive pas, entre guillemets, c'est que bah, pendant cette période-là, peut-être qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'elle n'a pas appris ce qu'il fallait, qu'elle n'a pas suivi les conseils. Donc, elle disait qu'à ce moment-là, pour elle, ça, c'est sa règle. Après quatre à six semaines, elle leur dit juste « OK ». On peut toujours être amis. Euh, je, je vais prendre de tes nouvelles de temps en temps. Par contre, moi, je vais passer à la prochaine personne qui veut vraiment ce business. Si tu es prêt à te remettre dedans, bah, tu reviens me voir, mais je ne peux pas perdre mon temps avec des personnes qui ne voilà, qui sont pas dedans. Et euh, elle a dit qu'il faut apprendre à lâcher prise. Et ça, c'est très difficile. Il faut apprendre à lâcher prise. Et parce que pour elle, si tu es motivé, bah, tu vas juste y aller. Rappelez-vous les personnes qui, dans votre équipe, ou peut-être vous-même, vous y êtes allé sans que personne vous dise bah, « Vas-y, fais ce que tu as à faire. » Voilà. Et euh, elle dit aussi que, bien sûr, la deuxième chose, c'est qu'il faut être un exemple. Il faut le faire soi-même. Et il faut apprendre à vos distributeurs, souvent, à devenir aussi des leaders. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous le sentez, en fait, que quelqu'un dans votre équipe a lui-même une équipe et que ben, il maîtrise, entre guillemets, euh, les choses qu'il faut faire en tant que nouveau et ce qu'il faut faire, ben, c'est peut-être plus à vous d'aller coacher ses distributeurs, mais c'est à vous de parler à ce leader pour que lui-même coache ses distributeurs. C'est plus à vous d'aller former toutes vos downlines et de parler à toutes vos downlines, mais vous devez trouver qui dans votre équipe est capable de prendre le relais et apprendre à devenir comme vous parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez faire des couches de leadership et c'est comme ça que vous allez avoir une équipe qui va grandir. Et euh, donc, elle dit que bien sûr, les gens qui ne veulent pas ce business, il bah, faut les laisser y aller. Il y a des gens après, ce, après quelques mois qui vont commencer à disparaître. Il bah, faut les laisser partir. Il ne faut pas tenter de les retenir. Vous pouvez toujours rester amis avec eux et prendre de leurs nouvelles, mais il faut les laisser partir. Voilà. Et euh, après, elle disait que elle, y a, elle dit qu'il y a deux raisons si vous pouvez vous sentir complètement dépassé. Euh, la première, 
c'est si vous êtes en train de gérer tout pour tout le monde et que vous apprenez pas justement à certaines personnes de votre équipe à prendre le relais. Alors, elle dit, bien sûr, on ne peut pas demander à tout le monde de prendre le relais, mais il faut, faut trouver les bonnes personnes de votre équipe à qui vous allez apprendre à faire la même chose que vous. Et elle dit aussi qu'après, euh, comment dire, elle, elle, est, elle dit qu'elle est un peu quelqu'un qui aime tout contrôler. Donc, pour elle, ça a été hyper dur, mais il faut que vous appreniez aux autres à coacher, en fait, euh, les personnes qui sont sous vous. Donc, elle a deux règles. C'est la règle des 30 jours et c'est la règle du top 10 qu'elle va m'expliquer euh, maintenant. So, can, can you just go… Uh, I'm, I'm translating everything you said, but just can you go deeper about your two rules? So, What does exactly mean 30 days? Even if I think I, I got it. And the other one, how do you choose your top 10 and what do you do exactly with them? Yes. Um, so 30 days is, um, so when somebody comes in and they're a new distributor, um, as tough as it can be sometimes with crazy schedules, I'm going to give them all that they need every single day. And I follow up with a new distributor every single day, even if they don't follow up with me at, at first. Um, you know, and I try to mix it up and, you know, some, sometimes it's just going to be, you know, kind of positive reinforcement and sometimes it's going to be like, Hey, have you, you know, have you watched your videos or, you know, whatever the training videos are. So, so it's, I, I really am, but if they're not responding or they're not acting within about a week or so, then I start falling back in terms of the level of follow-up, um, and give it every few days, um, you know, you can tell people that are running and launching within 24 hours of signing versus they haven't even um, watched training a weekend. So at a certain point, it's like, what's the, va the value of your time and energy is worth something. So at a certain point, I start following up a little bit less. And if by 30 days, they really haven't started and gotten going, then, um, then that's, I'm just like, okay, I'm just going to, take them off my list that doesn't mean that I'm not gonna be their friend or whatever and if they want to start that's completely different but I just there's so many people that want my time and energy or are out there and I need to talk to um that are prospects that that's kind of how I, I don't know if that makes sense and obviously if somebody that doesn't, they don't somebody doesn't have to be a rock star to Get, for me to give them time if they're newbies if they start that's all I'm looking for I'm looking for effort it doesn't mean that they have to be like an immediate I'm signing 10 loyal customers with my first week um as long as they're trying then I'm going to give them as much coaching as I can and then after 30 days I really do let that the team page and less frequent coaching sort of kick in um do you want me to stop there yeah I'm just gonna try or do you want me to go to the top 10 I'm gonna translate okay. first thank you Um, donc elle dit, elle m'a expliqué un peu plus en détail donc pour euh, sa règle des 30 jours, c'est tout simplement que ben, un newbie qui démarre avec elle, pendant ses 30 premiers jours, elle va être là pour lui tous les jours. Tous les jours, elle va lui écrire, lui demander comment ça va, est-ce que tu as regardé tes trainings, est-ce que tu as fait ton premier poste. Elle va en fait juste faire le point avec cette personne tous les jours. Elle va lui poser des questions. Bien sûr, si la personne ne lui répond pas pendant une semaine, elle va espacer un peu son suivi de quelques jours. Mais elle part du principe que les 30 premiers jours, elle accorde tout son temps au nouveau. Par contre, elle estime que si euh, après les 30 jours, les personnes n'ont pas démarré ou qu'elles ne prennent pas le soin de répondre ou quoi, bah, en fait, elle apprend à lâcher prise. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera plus amie avec eux, mais elle va juste leur dire, écoute, voilà, il y a plein de gens qui veulent vraiment ça, qui ont besoin de moi, qui ont besoin de mon temps parce que comme elle le dit, le temps, son temps et son énergie a de la valeur. Donc, si la personne ne peut pas apprécier ce temps et cette énergie, bah, elle passe à quelqu'un d'autre. Et euh, voilà. Alors, elle dit que ça ne veut pas dire que le nouveau, il a besoin d'être une rockstar et de signer je ne sais pas combien de personnes. C'est juste l'effort, de faire l'effort de suivre les formations et de commencer ton activité. Et sinon, voilà, elle ne perd pas plus de temps. Si, si ça ne se lance pas comme ça pendant les 30 jours, qu'il n'y a pas au moins quelque chose de fait, elle passe à la suite. So, let's talk about the top 10. Yeah, so that, um, and that number can change, but it, it's basically on a monthly basis and sometimes I update it more than a month, but it's basically a monthly basis. Okay. Who am I working? Who am I focused on and working on at, at a top, um, a, a higher level? Um, so what, like what rubies are like just killing it, ready to go to emerald, maybe even diamond. Um, same with emeralds. Who's ready there? Uh, my diamonds. And some of it is about my own strategy, but some of it's also just, okay, who's hungry, who's working their butt off, Who's ready for some really focused top um, coaching? 
Um, and so that's, that's kind of how I think about it. Um, and it's because if you have a team, even of 30 people, obviously, you know, for me add a zero there, but 30 people thinking about, Oh my God, how am I going to juggle 30 people? Right. That's a lot. So you really want to say, you know, for 30 people and maybe who are my top three or four that I'm going to focus on this month, really helping them get to the next level and grow, whatever that means. It may not even always mean in promotion, um, but grow into maybe they just have a blossoming team and um, grow into that leadership role. Um, so that's kind of what I mean by that. And it, like I said, 10 people is an arbitrary number. It could be, you may be in a situation where you're a weak emerald and it's three people, or you may be a strong diamond and you have 10 people. So it's kind of arbitrary, but for me, it's somewhere about 10. Okay. And how do you choose these people? How do you, how do you decide? Is it on results? Is it on yeah, yeah, it's not about, it's not really a science. I just feel like, you know, our, 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 um, our, uh, our, our company is very much focused on each month. So I kind of start every month and look obviously at my own personal goals, but also look at what's going on. So if I see somebody who's like, okay, they work really hard in June and July. Wow. They really could go grab, um, a 7,500 diamond bonus. That might be somebody that's on the list because they're kind of on that cusp or somebody that, um, that is, um, one of my long-term people, that is has plateaued but it's still 100 percent in maybe that's the person right because i want to help them find momentum again um it's really more of the instinct of you know what's who needs attention at the top and like i said it's not always even at the top it might be more at the middle leadership um and i don't know if that makes sense but it's really yeah. more of an of a feel yeah than a science but it gives me focus because if I don't have focus, like I don't know who I'm trying to help in a month or wh who's going for what or what are, are my goals for somebody or their goals I want to support. It's probably the right way to put it. Um, very, very difficult for me because it's too many people. Yeah, I totally agree. Okay. Um, donc, en fait, je lui ai demandé par rapport à sa règle du top 10, euh, qu'est-ce que c'est exactement et comment elle s'organise. Donc, elle dit que, alors, elle dit un top 10, mais ça peut être moins euh, que 10 personnes. Ça dépend de votre structure, ça dépend du nombre de personnes qui sont à fond dans votre équipe. Mais elle dit qu'en fait, elle, elle, euh, elle change tous les mois, il change son top 10, entre guillemets. Donc, entre guillemets, c'est le leader à qui elle accorde plus d'attention. En fait, elle va regarder ses rubis, ses émeraudes, ses diamants ou les personnes qui euh, ont une grosse structure et qui sont des leaders émergents. Ceux qui sont vraiment, qui ont faim, qui, qui, qui le veulent vraiment, qui sont euh, focalisés sur leur business ou qui peut-être, elles aussi, lui servent stratégiquement dans sa structure. Et c'est ces personnes qu'elle va choisir. Donc, il y a des mois, ça peut être 5 personnes, des mois, ça peut être 8 personnes, d'autres 10, c'est pas tous les mois les mêmes. Euh, voilà, donc s'il y a des gens qui, qui abandonnent leurs efforts, et ben ils sont plus dans son top 10, elle se concentrera sur eux plus tard. Et elle dit que par exemple, si vous êtes un diamant, vous n'avez que 30 personnes, il se peut que pour vous, ce soit qu'un top 3. Mais ça, c'est OK. Si vous n'avez pas besoin d'avoir un top 10, il n'y a pas de science infuse. Et elle dit que ces personnes, une fois qu'elle les a choisies, c'est à elle qu'elle va donner toute son attention. Et eux, en fait, ils vont devoir dupliquer tout simplement ce qu'elle fait avec eux, mais elle va focaliser sur eux. Comme ça, elle n'est pas... Ça lui permet de rester focalisée, elle n'est pas éparpillée à faire 36 000 choses. Et comment, en fait, elle décide qui elle va choisir dans ce top 10, entre guillemets, c'est que chaque début de mois, elle regarde ben, les efforts du mois précédent, qui a fait quoi, qui a enrôlé, euh, qui était à fond tout le mois, euh, voilà, où elle a vu des efforts, des postes, des engagements, etc. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans sa structure, qui c'est qui est proche d'un objectif, par exemple proche d'une position, elle va aussi inclure cette personne et aussi, ça peut être une personne qui est là depuis longtemps et qui est un petit peu euh, en train de stagner, mais qui n'est pas en train de se chercher des excuses et qui n'a pas lâché l'affaire, mais qui quand même euh, veut faire des efforts et est et à 100% dedans. Voilà, donc ces personnes-là, c'est des personnes qu'elle va choisir pour avoir dans son, dans son euh, top 10 qu'elle change tous les mois. Et, euh, et voilà. I love that. I truly love that. OK. So... Um, Let's finish. What is your, uh, I'm going to ask them to ask questions, but what is your number one uh, tip that you think you can share tonight? I'm just going to ask them to write questions in the chat in the meantime. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez poser des questions 
dans le chat. En attendant, elle va nous partager son, sa meilleure astuce. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je vais le traduire. OK, go ahead. My number, my number one tip is really around mindset. Um, that, you know, you, you, there's two steps to accomplishing a goal. First, you have to believe that that goal is obtainable, that you can do it. Okay. That's the first step. And so I, I, I talked, when I talk to people on my team, I say, first of all, do you actually believe you can do this? Right. Um, meaning let's say that they're going for, let's make up, let's, they're going for diamond. So do you believe in your heart of heart that you can do it? So the first step is you've got to believe, and then you've got to take a second step. And that's a, in that, especially in that month that you're going for something and say, I will do this. There is nothing that will stop me. And I literally can watch, you know, teammates brains turn through those processes and the people that succeed, whether it's me or somebody else, they've gone through those two steps. So if you're sitting here and you've had a downturn or, um, or for whatever reason, first of all, you just don't believe you can make something happen, right? You don't believe it's possible. That's the first thing to accomplish. Um, for me, I went through that very hardcore when I was a double diamond. I believed I would never be triple diamond. How did I turn that around? Um, first of all, I got some toxic things out of my life that really helped me have a clear head about myself and my self-worth. Um, but within the business, I had people, uh, one person in particular, really call me out and say, why are you limiting yourself? Why are you saying you can't do something or it's never going to happen? If the next time I want you, you know, you walk across the stage, I want you to, to be a triple, you're oh, sorry, you are going to be a triple diamond. So she, she started that path. And then I started to do affirmations, Vanessa. I wrote affirmations on a wall. This is after probably a year of really like, oh, triple's never going to happen. That said, I am triple diamond. Um, I can do this. I will change lives. Um, what else did it say? Um, something else. So I had four affirmations that were on my wall. Like obviously I put them on the paper on the wall, not right on the wall. And I would look at them and say them every single day. And that all of those things combined changed my belief that I could actually be triple. And then I started like having all this success. Um, so not surprisingly. And then when you're in the month, you just got to say, I'm will do it. No excuse attitude, what it, whether it's a small goal for July or you're like, no, by, you know, by June, I'm going to be, sorry, by September, I'm going to be diamond. I'm sitting here, Ruby. I'm going to be a diamond. You got to say, I will be diamond in December. And that, that, if you get those two mental things, correct, your belief, and then your determination, um, the sky is the limit. So that's the first thing I'll say. The other tip I will say that I see everybody struggle with, I'll just say this new blood cures all new blood cures all. Okay. If you're having trouble with your team or you've had fun, you've got to go get new people that are hungry. The reason I am where I am now is not because I took the team that got me to double in 2016 and convinced them we got to go triple in 2018. I rebuilt my entire freaking team in 2017 to go triple in March 2018. Okay. Okay. So new blood cures all you find the people that are hungry. It may actually re-inspire some of the people that have been watching. I've seen that happen too, but for the most part, it's, it's the new, the new generation that's going to get you fired up and that's going to be fired up to help build, build, rebuild your business. So you got to go out and look for those people that need this business that need that income. That's kind of my, I know that's two tips, but those are the two things that I've really learned. Um, just to make sure, so you said uh, about the mindset, the, the two steps is believe you can and second determination, right? Believe that you can and then know that you will. Know that you will, okay, yeah. Okay, so let me translate. Ok, donc en fait, elle dit que, je lui ai demandé c'est quoi son, sa meilleure astuce, donc elle dit que pour elle, euh, la, la première chose, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est l'état d'esprit. Et pour elle, il y a deux étapes pour pouvoir accomplir ce qu'on veut, euh, c'est premièrement croire qu'on peut le faire. 
croire vraiment au fond de soi-même qu'on peut le faire parce que si vous ne croyez pas en vous, si vous voulez être diamant mais vous ne croyez pas que vous pouvez être diamant, bah, vous ne serez pas diamant. Donc, elle dit que elle en tant que euh, double diamant, elle pensait qu'elle ne serait jamais triple diamant et elle se le répétait. Et euh, elle a dit qu'elle a dû sortir des gens toxiques de sa vie. Elle a dû savoir à quel point elle en valait la peine et elle a commencé à faire des affirmations quotidiennes. Elle en avait quatre qui était écrit sur son mur, qu'elle regardait tous les jours et qu'elle se répétait tous les matins en se levant « Je suis triple diamant, je change des vies, etc. » Et elle dit que ça, euh, le fait de croire en soi et de croire qu'on peut le faire, ça change tout. La deuxième étape, c'est de savoir que vous allez le faire. De savoir au fond de vos tripes que vous le ferez quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est entre guillemets ces, ces deux étapes. Et après, elle disait que son deuxième plus gros, sa deuxième plus grosse astuce, c'est... Euh, donc elle a dit, si je le traduis mot pour mot, ça voudrait dire... Euh, du nouveau sang guérit tout. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il vous faut des nouveaux distributeurs. Si vous restez à travailler qu'avec votre ancienne team et toujours à essayer de raviver les morts, en fait, vous avancerez pas. Et elle dit que c'est pas l'équipe qui lui a fait devenir double diamant euh, les deux ans auparavant qui allait l'amener au triple diamant. Et ça, elle l'a compris longtemps après. Elle a dit que la seule chose qui vous amènera à passer l'étape suivante, c'est de continuer à avoir des nouvelles personnes, de construire avec des personnes qui ont faim, qui veulent vraiment ce business, qui veulent vraiment revenus complémentaires et que au passage, ça va réinspirer plein de personnes dans votre équipe. Parce que le fait d'essayer tout le temps de retravailler avec des personnes qui ne le veulent plus ou qui sont plus dedans, en fait, ça ne va pas vous aider à avancer. Donc, concentrez-vous sur avoir des nouveaux distributeurs, aidez-les à avancer, travaillez encore avec ceux qu'ils veulent, mais allez de l'avant. Et voilà, elle dit que ça, c'est ses deux euh, principaux, principales astuces euh, pour avancer. Alors, je vais juste regarder vos questions. I'm just going to check the question real quick. Um... Oh, what about your interaction? How do you organize your interaction with, with people? What do you do? Only likes and comments? Do you um, uh, interact only on profile or do you private message people? How do you organize? Um, I, I largely just do on their posts. I don't message people until I'm ready to really talk about the business. I know some people go that next step, but especially because I didn't have a lot of time, Vanessa, I was really focused more on um, likes and comments. I have to say I wasn't like super organized about it, but obviously um, did, I do have lists of prospects. And so I'd go in and try to interact that way. Or if I'm looking for new people to network with, I'm just liking, you know, I'll like or comment on something. Um, And so, yeah, there's not, I'm not super organized, organized about it, but I largely just use their timeline and their posts um, and try to make sure there's, I, the thing that I really try to do also is like tell a lot of stories about myself or others and like what the business does um, for them. And that's been super helpful in people kind of knowing about my story before I even write them, even though they're cold market. So just make sure I say this, I said this to several new distributors the last few days, not new distributors, but newer distributors, tell your story, tell your aspirations, because then when somebody, you start that conversation, they're going to say, oh yeah, I saw what you're doing and that sounds really exciting. Like, let me know more about it. Like what, tell me more about it or whatever. So if you don't tell those stories about what the business is either doing for you now or will do for you, um, that's a lost opportunity. I think when you do go to interact. Yeah. Ok, euh, alors elle dit qu'en fait, euh, elle, elle n'est elle pas la plus organisée sur euh, l'interaction. Par contre, elle interagit principalement sur les profils en likant, commentant énormément. Moins un message privé. Quand elle fait du message privé, c'est quand elle est prête à passer au host post ou à, à, à passer euh, vraiment à parler d'Itwork. Mais elle a déjà eu un niveau d'interaction qui était euh, important. Après, euh, elle a dit comme dit, elle n'est pas vraiment organisée par rapport à ça, mais c'est surtout par le profil des gens qu'elle interagit. Et elle raconte énormément son histoire et l'histoire des autres personnes, euh, d'autres personnes d'Itwork, c'est ce qu'ils ont réussi à réaliser avec Itwork. Parce que comme ça, comme elle ajoute tout le temps des nouvelles personnes à son réseau, les, les nouvelles personnes, en fait, elles savent son histoire. Et du coup, quand elle va leur parler, les gens, ils savent déjà ce qu'elle fait. Ils savent déjà ce qu'elle fait, ils ont déjà vu, ils ont déjà vu son histoire, etc. Donc, elle dit que ça... C'est quelque chose qu'on oublie souvent. On pense qu'on partage trop notre histoire, mais on ne la partage jamais trop. Parce que comme on ajoute tout le temps des nouvelles personnes à nos réseaux sociaux, en fait, il euh, y a plein de personnes qui ne connaissent pas euh, notre histoire. Uh, OK. Do you use stories to... No? Oh, sorry, I, I muted you. 
Okay, not at all? Yeah. <laughs> Okay. Um, I mean, I post sometimes, but not really. I'm not, I don't use Instagram. I only use Facebook. Um, so obviously there's plenty of people killing it with stories. Um, but I don't, that's not my strategy. Hey, Vanessa, just so you know, I have to um, get off the phone in a few minutes just because I have to go get my son. Yeah. I think <laughs> For mom duty. We, we don't. So that's okay. Uh, let me just translate this. Okay. I wasn't sure if there were more questions. Non, non, it's ok. Uh, donc, elle a dit que non, elle ne fait pas trop les, uh, les stories, ce n'est pas trop son truc et comme elle ne fait pas Instagram, ce n'est pas sa priorité. Alexandra, en fait, on a déjà répondu à la question, je ne sais pas si tu étais là au début, mais elle a déjà expliqué ce qu'elle faisait uh, dans sa journée type, donc peut-être peut qu'il faudra que tu regardes le replay. Ok, so, uh, thank you so much, I appreciate your time, I really, really love that Zoom and I know you were like, super busy this afternoon, so thank you so much for taking your time. No, it's all good. <laughs> Thank you. And now I know you better and I feel like you're Thank you so much, you guys. Nice to talk to you. Thank you. Bye. Have a great day. Donc, on la remercie. All right. Bye. Thanks, guys. Bye. Donc, voilà, comme vous avez vu, elle, a, elle est, euh, c'est quelqu'un qui est très busy. Vous avez vu, ça ne fait pas très longtemps. Ça fait à peine un petit mois euh, qu'elle ne travaille plus à temps plein. Donc, voilà, j'avais vraiment, vraiment envie de vous faire euh, partager cette personne parce que bien souvent, on entend beaucoup de personnes qui sont à temps plein. Euh, chez Itworks, mais pas forcément des personnes qui travaillent beaucoup. Donc là, je voulais vous montrer qu'on peut passer triple diamant et avoir un travail à temps plein euh, et s'organiser. Donc voilà, si elle a pu le faire, euh, on peut tous le faire. Donc j'espère que ça vous a fait du bien euh, d'entendre euh, ce qu'elle avait à dire. J'espère que ça vous aide. Je pense que ces conseils en termes de leadership, ils sont vraiment très très bons. Et je pense qu'on a tous, euh, tous à en prendre. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bye.